David, bienvenido a la Caja de Música y enhorabuena por tu película, Uno para Todos. ¿Por qué ese título? Pues eh, yo creo que es una de esas cosas que cada uno sacará quizás eh, conclusión cuando acabe la peli, porque es una de esas pelis de las que el título eh, no, no se dice ¿no? En la, durante sí. el transcurso de la peli, sí. así que nadie, nadie, ya le quito esa expectativa, que nadie lo espere. <risa> Pero, pero tiene bueno, una cierta, quizás un poquito de resignificación de esa frase de los mosqueteros. ¿no? Eh, ya la irá descubriendo cada uno. Digamos que no es estricta en el sentido clásico, pero evidentemente tiene que ver. Uh -huh. eh, si pudiéramos coger un mensaje o extraer un mensaje de la película, ¿cuál crees que podría ser? ¿O cuál quieres tú que, que sea? Pues como dice uno de los chavales, para mandar mensajes al WhatsApp, ¿no? Yo creo que las pelis, más que mandar mensajes, transmiten emoción y, y creo que eso es lo que hemos intentado, ¿no? Eh, cuando arrancamos esta historia teníamos una emoción por una cosa concreta que habíamos leído en prensa, que es un poco el, el, el punto de arranque de la peli, ¿no? Un profe al que le, uh, le falta un alumno eh, y se busca la vida, a ver qué hago con este, hombre, con este chaval. Y... Y hoy, que por fin consigues enseñar la peli y la, la gente la ve y, y ves su cara y su emoción al salir, pues digamos que te quedas contento porque ves que la has conseguido, que has transmitido la emoción, ¿no? O sea, más que mensaje, emoción. Las emociones, ¿no? Imagino que habrá sido complicado el trabajo con chicos tan jóvenes, ¿no? Justamente para, para decirles, tenéis que transmitir estas emociones. Bueno, es que yo creo que no es necesario, o sea, que eso es como, bueno, tú la parte de tu trabajo que, que te toca, ¿no? Eh, sí. pero no es la que tengan que hacer ellos, ellos tienen que jugar, ¿no? para aquello de que los ingleses eh, utilizan el mismo verbo para interpretar que para jugar, to play, eh, pues eh, yo se lo decía así, decía, vosotros os preocuparos, vosotros hay un montón de gente currando para hacer miles de cosas complicadas técnicamente, vosotros tenéis que eh, divertiros eh, dándole vida a este chaval que no se llama como tú, se llama de esta manera y le pasa esto, ¿no? Yeah. Y trabajábamos un poco ahí, eh, dejándose llevar también con una coach maravillosa, Yasmina Rincón, y yendo a buscar el personaje y que lo tuvieran claro, ¿no? Para que incluso si tenían algún mínimo margen de improvisación, pues salieran. No tenían que estar... Tenían un guión, pero no, no, no necesariamente tenían que decir las palabras exactas que ponían ese guión, ¿no? Eres un director entonces que escucha, que escucha a su equipo y que... Lo intento, sí, sí. Sí, suelen decir que lo más inteligente es rodearse de gente mejor que uno mismo. Y yo lo intento, ¿no? O sea, eh, creo que tenía un gran equipo en todos los departamentos. Eh, de hecho, muchas jefas de equipo, era la primera vez que trabajaba con algunas de ellas y creo que han aportado muchas cosas buenas a la, a la peli y un, un actor principal que está en 82 de 84 secuencias y que en fin, es el que eh, creo que lleva la peli a un punto muy importante de, de credibilidad y de empatía con el personaje ¿Hay mucha diferencia desde esa idea que tienes eh, en primer momento a lo que al final es la película? O sea, tú como director, como creador ¿te la habías imaginado muy distinta? Bueno, eh, lo que pasa es que es un proceso, entonces claro, del, decir de lo que yo quería a lo que hay ha cambiado mucho, claro que ha cambiado, lo que pasa es que ese cambio es paulatino, se va dando poco a poco y en ese proceso pues tú, bueno, pues eso, después de es, escuchas, vas, vas cambiando cosas, el propio guión también va cambiando y el, el rodaje y el montaje todavía hay cambios, eh, entonces digamos que ya vas, a, vas tomando decisiones y asumiendo los cambios, con lo cual no tienes... O sea, lo importante es que no siento frustraciones, digamos, ¿no? O sea, los cambios creo que todos son a mejor y que, y que van en la línea del descubrimiento. Vas descubriendo cosas y vas tomando decisiones de cambio, pero no son frustraciones. Ostras, yo quería esto y no lo tengo. En ese sentido, eh, me considero un afortunado en esta peli porque fuimos consiguiendo lo que nos proponíamos. Me gustaría saber qué relación tienes eh, con el mundo de la docencia o de qué forma... Eh, te ha inspirado ¿no? para, para hacer esta película? Bueno, directamente ninguna. Yo soy, en todo caso, padre, que es como el, casi el, el, la némesis del profesor. Y fui eh, alumno, como todos. Claro, fui alumno, claro. como todos, claro. Exacto. Pero, pero no tengo así ni amigos cercanos que sean maestros. 
ni experiencia propia más allá de algún taller concreto. De hecho, bueno, para hacer esta peli localicé a aquel profesor que habíamos leído su caso real y sí. me fui a su clase y hice un taller con él para no ser un monstruito que estaba escondido en una esquina. Eh, y me lo pasé bien, al mismo tiempo es muy agotador trabajar con los niños, ¿no? Eh, y, pero ahí se acaba mi experiencia, <risa> no tengo más experiencia docente. En lo que he podido aprender dentro de, de la, del proceso de la peli, creo que, que es muy complicado, que cuando se arma una dinámica tóxica deshacerla es muy complicado y es uh, un trabajo delicado que se, se hace poco a poco y en el que no hay ninguna garantía de éxito, con lo cual uh, digamos que creo que lo más importante es digamos, la confianza en, 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 los, en que los que están trabajando para hacerlo van, van a poner lo mejor de sí mismos y tienen herramientas, porque muchas veces no tienes herramientas para afrontar, si no sabes, si no eres un profesional de eso no tienes por qué saber cómo haces para abordar eso, de hecho suele ser muy delicado, por ejemplo, qué haces con los padres de esos niños, porque pueden agrandar el problema en vez de solucionarlo, ¿no? Y, y bueno, confiar el trabajo educativo de casa colegio, colegio casa, creo que está basado en la confianza. Si no se consigue, difícilmente va a funcionar. ¿Quién crees que aprende más de quién? ¿Aleix de, de Carlos o Carlos de Aleix? Pues eh, creo que que es mutuo y que es una de las claves de la peli, ¿no? que creo que los espectadores se dan cuenta poco a poco que va pasando eso, ¿no? Que no son los niños los que aprenden, sino que somos los adultos. Y me intriga un poco conocer más qué hay detrás del personaje de, el personaje de Alex, ¿no? el personaje del profesor. Bueno, yo creo que para abordar este personaje, lo hablaba con David Verdagué, la clave está en que, claro, los profes, cuando tú eres niño, que, claro, tus profes son intocables, son referentes, adultos, saben muchísimas cosas, te explican muchísimas cosas, y por lo tanto tú los miras, con, bueno, por lo menos con distancia y con admiración, a lo mejor consigues otro tipo de relación, pero a priori es esa, ¿no? Y cuando eres adulto, pues bueno, claro, ese profe o eres tú, o es un amigo, o es tu vecino, o tal, ¿no? y te das cuenta que, como todos, se tiene sus propias historias, su propia mochila personal, ¿no? Y queríamos que el profe de la peli fuera, fuera eso, fuera un adulto que no es un superhéroe, que cuando va a clase por la mañana igual va cabreado porque le ha pasado algo y igual lo sufren los niños ese día, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, es, es, algo, es un punto de vista que nos, no, no, nos interesaba mucho mostrar, ¿no? ¿Cómo sales? Pues como todos, pues con mucha, con mucha carga personal y, y que no tiene por qué saber cómo resolverla. De hecho, más bien es bastante torpe para resolver sus relaciones adultas y, y tiene que, que buscar casi casi sin querer. ¿no? Eh, bueno, te hemos visto que hemos visto en tus películas que el tema político te interesó, ahora estamos un poco más en el tema educativo, tema sanidad. Eh, ¿Qué otros temas te, te intrigan o te, te pica la curiosidad por saber más de ellos o por querer mostrarlos delante de la pantalla? La verdad es que no lo sé, no, no, no. a priori hablar de me interesa este tema y este tema y este otro, uh, no, no no suele ser, o por lo menos no intuyo que sea el punto de partida, ¿no? O sea, no, no partes de... no arrancas una historia desde el tema. Podría ser, ¿eh? Pero al menos no, no, no me suele pasar o no creo que vayan para ahí los tiros, sino que más bien o aparecen los personajes, que son fundamentales, o por lo menos aparece, bueno, una relación, un, una emoción, un, algún germen que va más por ahí, ¿no? Por cómo sí. es una relación humana que por cuál es el tema. El tema generalmente se va descubriendo. Yeah. Mi proceso personal suele ser que el tema va apareciendo. Muy pegado también a, a noticias, ¿no? Que puedan ser susceptibles de, 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 bueno, pues, de adornarlas, digamos, y de crear una ficción alrededor de ella, digamos, ¿no? Muy sí. pegado a la actualidad. ¿no? Puede ser. Puede ser también una experiencia personal. Claro. O, no, nunca sabes de dónde, <risa> dónde salta la liebre. Yeah. No, nunca sabes. Bueno, pues nada, muchas gracias. Te dejamos. Que enhorabuena por la película y que vaya todo muy bien. Gracias.